ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ശക്തമായ താക്കീതുമായി ഭാരതം രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ യു എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഗൌരവ ചർച്ചയാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി യു എൻ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതികരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചാകരുതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ ഖലിസ്ഥാൻ വാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന കനേഡിയൻ നിലപാടിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണ് എസ് ജയശങ്കറിന്റെ യു എൻ പൊതുസഭയിലെ വാക്കുകൾ നോ മസ്റ്റ് ബി കൗണ്ടനൻസ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസ് ഡിറ്റർമിൻസ് റെസ്പോൺസസ് ടു ടെററിസം എക്സ്ട്രീമിസം ആൻഡ് വയലൻസ് സിമിലർലി റെസ്പെക്ട് ഫോർ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി and non interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking when reality departs from the rhetoric we must have the courage to call it out logathinu madrigayaya g20 sammelanam aanu indiyil nadanada african union e ulpaduthiya g20 madriga un pin thodaranam suraksha council vigasippikunnathu ulpadeyulla karyangal itterathil periganikkanam ennum s j shankar paranju that at india's initiative the african union was admitted as a permanent member of the G20 by doing so we gave voice to an entire continent which has long been its due this significant step in reform should inspire the united nations a much older organization to also make the security council contemporary vishwamitra aashayathil uniyana rajyam munnotu pogunnada വാക്സിൻ വിതരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇക്കാര്യം രാജ്യം തെളിയിച്ചതുമാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന ലോകക്രമം മാറണം നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നവർ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടവരെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു ദ നാഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ലീവിംഗ് നോ വൺ ബിഹൈൻഡ് ഇസ് ഫോജിംഗ് അഹെഡ് ഇൻ സോ മെനി ഡയമെൻഷൻസ് മോറോ വർ ദി ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി has open mindsets instill confidence and inspired innovations bharanagadana bhedagadiyilude streegalkku niyamanirmana sabhayil pradhinithyam nalganulla rajyathinte theermanam sahasrabda vigasana lakshyangalkkayulla oorjithu neekangalude ghatagamana nirmitha buddhi ulpadeyulla shastra netangalude janadhipatyavalkaranam lokakshemathine anivaryam ennum adheham un pudu sabhaye abhisambodhana cheyidukonde paranju international desk janam വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ജിഷ്ണു ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരായി ഭാരതം യു എന്നിൽ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അതേ നിലപാട് തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന് യു എന്നിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്ന ആവശ്യം കൂടുതൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഭാരതത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള നിലപാടുകളും ശബ്ദവുമാണ് ഉറക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ഒപ്പം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഭാരതം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിലവിലെ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അത് ബ്രിക്സിലാണെങ്കിലും ജി ട്വന്റിയിലാണെങ്കിലും നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇതുവരെ ശബ്ദമില്ലാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നതിനും അവരെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭാരതം മുൻകൈയെടുത്തു അത്തരത്തിൽ യു എനും അതിന്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യു എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെയും യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗത്വം സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികളെ രാഷ്ട്രീയപരമായി കാണേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്തരം നടപടികളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെയും അദ്ദേഹം വ്യക്ത എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകില്ല എന്നും നിലവിലെ കാനഡ വിഷയം പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഭാരതം അമൃത കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിക്ഷേപണ വിജയവും ഒപ്പം വനിതാ സംവരണ ബില്ല് പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ കൂടുതൽ 
സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും എസ് ജയശങ്കർ യു എൻ പൊതുസമ്മേളന വേദിയിൽ പൊതുസഭയിൽ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോയി എന്നും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഭാരതം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അമേരിക്ക ചൈന അച്യുതണ്ടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക സൈനിക ശക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു നിലപാട് പറയുന്ന രാജ്യമായി ഭാരതം മാറുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനു വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്